Hi friends, welcome back to Because. In this video, we will be able to talk about the architecture. So, it is very crucial to talk about the overall structure. Basically, all points are crucial. First, we will talk about the overall structure. So, 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 we will talk about the overall structure. Component by component பார்க்கர்த்துக்கு முன்னாடி first point என்னன் பார்த்தினா ஷாவுட input ஓட length வந்து எவ்வளோ இருக்கலானா maximum 2 power 128 bits இருக்கலாம் இது point number 1 so ஷா 512 ஓட input எவ்வளோ இருக்கலாம் maximum வந்து 2 power 128 bits இருக்கலாம் output எவ்வளோ இருக்கும் output எப்போதுமே 512 bits இருக்கும் so input எவ்வளோ max to max 2 power 128 இருக்கலாம் output வந்து 512 bits இருக்கும் next விஷ்யும் என்ன அப்படினா நீ input size என்னவா வேணா இருந்துடு போது அன்னா நான் input process பண்ணம் போது என்ன பண்ணுவே அப்படினா block block up process பண்ணுவே so next point என்ன input is processed block by block so block by block நம்ம input process பண்ணம் போரும் ஒரு ஒரு block ஓட size பாத்தினா 1024 bit so இய் input எவ்வளோ பிரசா வேணா இருக்கட்டும் அந்த input block by block process பண்ணப் போகிறேன் ஒரு block ஓட size 1024 bits இது point number 1 then point number 2 பார்த்தும் இப்போது generally நம்ம நர்ரை அல்கோத்தம்ஸ்ல padding பார்த்திருக்கும் padding ஓட தேவை என்ன say for example இன் அல்கோத்தம் எல்லா 8 bitல வருக்காது நுச்சிக்காங்க இங்கு right cornerல் எல்துறேன் இன் அல்கோத்தம் எல்லா 8 bitல வருக்காது அனா இன் இது கூட நம்ப additional 2 bit வந்து additional pad பொண்ணும் so additional attach பொண்ணும் so that இயும் overall input ஓட length வந்து 8 bit இருக்கிறாமாதி அதையம் மறி இங்க நம்ப padding பொண்ணும் so padding பார்க்கரத்துக்கு முன்னாடி இந்த 1024 bits so 1024 இருக்கா 1024 இருக்கா இந்த மாய் overall messageல 1024 1024 இருக்கும் இருக்கரத்துக்கு முன்னாடி இய ஒரு L attach பண்ணும் that is 128 bits உள்ள L so L நான் என்ன L is nothing but length எதோடு length length of message before padding அப்படினா என்ன அர்த்தோம் என் original message ஓட length இதை நான் represent பண்ண ஒரு L நங்கர block use பண்ணிரே இதோட size எவ்வளோ 128 bit okay So, additional on a message could end up under or no theory with it a bit to lower block attach under L. The L load at the end it shows me length of message before padding. It will over vision governing events. So, the overall message in a catch in the one zero it perik ignore panel. So, first I think the road in all a bit time my block number one M1. Next I think the road in all a bit a block number two M2. Next I think the road in all a M3 in my point here go. But last la governing left. Last la. Message ஓட போர்சன் எவ்வளோ இருக்கும் Message ஓட போர்சன் 1024 இருக்குமா இருக்காது ஏ இருக்காது இந்த last 1024 bitல 128 bit வந்து ஏன் length represent பண்டிர் bit So point number 3 என்னன் பார்த்தும் my last block of message So எப்போதுமே last block of messageல 128 bit So ஏன் length block ஓட size எவ்வளோ 128 bit என் last block ஓட முத்த size அவளோ 1024 அப்பா என் இதில் message portion அவளோ இருக்கும் friends so 1024ல 128 போச்சினா மீதி அவளோ அச்சு 896 bits so bookல straight away 896 நான் குடுத்திருப்பான் 896 ஓட reason அதா so கட C blockல எனக்கு 1024 bitல 128 bit வந்து நான் length represent பண்ணா எடுத்திரு அப்பா மீதி எனக்கு எவளோ இருக்கு 896 bits தா இருக்கு so இது வரியும் உன்னும் doubt இல்லை இப்பா next further up home இப்பா next கேல்லு என்ன வருது அப்படினா what if my last block message size so last blockல இருக்கு என் message எவளோ இருக்குனும் 896 bits இருக்குனும் அனா என் last block that is என் M1 ஓட size suppose 896 bits ஓட கம்மியாக இருந்தால் நான் என்ன ப Mn. So, whole Mn நான் சொல்லும் முடியாது. So, whole Mnல இருக்கிறு என் message portion மட்டு. So, என் L உட்டுது. So, L உட்டு எனக்கு என் message இருக்கில்ல message ஓல் 896 bits. So, இது Mn எல்திரது ஓட Mn வந்து 1024தாருக்கு. So, last block ஓட message என்னுச்சிக்கலாம். So, M of last block. 
So, M of lowest block is 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. So, we will add the value of 896 bits. Say for example, 890 bits the message is R bit additional is equal to R bit is equal to 1, mid 5, 0 and the mari port go. So, we have a short fall, the first digit is 1, mid all digit is 0. So, this is the overall message, the overall message is n into 1024. Obviously, it would be a multiple of 1024. In the L, the length of message before padding indicate in the L, in the portion of the L, 1 followed by any number of zeros. So, this is the last block. The message is 896 bits. Then, we will use an optional block. Okay. So, this is the first step. Now, what do we do further? What do we do further? This is the overall structure. The overall message is 1024-1024-1024. What do we do further? One F is a function. This is detailed. So, one block of message is the F. This F is additional. Additional, one initial first M1 F is H0. So, this H0, H1, H2 and so on up to H in N. This is the buffers. So, this is the buffers. The buffer size is 512 bits. என் final output எனக்கு எங்க கடைக்கியும் அப்படின் பாத்தியினா HNல கடைக்கியும் so என்னுடம் 512 bit hash value எனக்கு final HNல கடைக்கியும் இந்த H0, H1, H2 up to HNல நான் என்னா என்னுடம் temporary buffers நான் ஒரு ஒரு stepலியும் calculation பண்ணம் போது அந்த result store பண்ண use பண்ணர் ஒரு buffer அது அதுவுடம் length என்ன 512 bits என் final output எங்க இருக்கும் H of Nல இருக்கும் இந்த plus என்ன indicate பண்ணியதுனா, word by word addition. So, F value என்னவோ, F லேந்து கடக்கிறா output, then இந்த H0 வந்து word by word add பண்ணி, mod 2 per 64 அடுக்கு, அதை மட்டும் நியாவோச்சுக்காங்க. Plus என்ன indicate பண்ணியது, word by word addition, mod 2 per 64. இப்பு next கேல்வி என்ன வருது, இந்த H0 வட value என்ன, that is initial vector வட value என்ன. So, இந்த H0 வட value என்ன அவுடியின் பாத்தியினா, H0 वोड साइस ना एन्ना सोन्ने? 512 bit. So, इन्द इंटनला इन्द एपड़ी इरुकूँ उम्डी इन पाथी इना? 8 into 64 bit registers. So, मत्तो 8 register रुकूँ. उरू register वोड साइस पाथी इना? 64 bit. एल आरम्ची H वरी रुकूँ. A, B, C, D, E, F, G, H. So, 8 different registers, each of length 64 bit. So, एल आरम्ची H वर இந்த registers குள்ளே initial H0ல என்ன சர் value store ஆயிருக்கு அப்படினா ரும்ப ரும்ப simple மேனக்கு எவளோ register இருக்கு முத்தும் 8 register இருக்கு அப்பா எனக்கு இன்ன தேவை அப்படினா முத 8 prime number எடுத்துக்கும் so first 8 prime number ஓட square root எடுக்கும் okay so முத 8 prime number ஓட square root நல்லா புருந்துக்கும் முத 8 prime number ஓட square root Say for example, இப்பன 5 ஓட square root எடுக்கிறேன் சிக்குங்க, value என்ன நான் இப்பு calculate பண்ணில் சும்மா ஒரு random value எல்துறேன் Say for example, 2.34134567 இப்படியே போய்டே இருக்கு Okay, ஒரு prime number எடுத்தான் அதோட square root எடுத்துவேன் இப்பன, இந்த first registerல நான் என்ன பண்ணுமேன் அம்படியினா, இன் first prime number இருக்கில்ல, first prime number ஓட square root எடுத்துவேன் அதோட fractional part ஓட So, நல்லாப் புருந்துக்குங்க, fractional part ஓட, முத 64 bit எனக்கு தேவை. Fractional part ஓட, முத 64 bit. ஏன் 64 bitதான் தேவை? என்ன நங்க முத்தோ 518 bit. So, அதை 8 registers ஆ பிருக்கியம் போது, ஒரு registerலியும் 64 bit இருந்தாப் போதும். அது நால நான் என்ன பண்டு? First register கண்டு பிடுக்கியும் முத prime number ஓட square root எடுத்துத்து, அதோட fractional part ஓட, முத 64 bit. இதே மாறி, second register இக்கு என்ன, second prime number, அதோட square root, அதோட முதா 64 bit. Then, third register இக்கு இதையை மாறி, இதையை மாறி நம்ம continuous ஆ பண்ணி இட்டே போரும் friends. So, இந்தமாய் பண்ணி பண்ணி, எனக்கு H0ல இருக்கிற அனைத்து registers ஓட value எனக்கு கடச்சு. 
ஓகே இப்போ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஸோ அந்த வேல்யூஸும் நம்ம ஃபர்தராக அந்த எஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கும் கொடுப்போம் இங்கே ஆடும் பண்ணும் பண்ணால் எனக்கு ஹெச் ஒன் வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூலாம் அப்படியே சப்சிக்வெண்ட்டாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் ஹெச் ஒன் கிடைக்கிற வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜை கொடுப்போம் ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி கொடுத்து கொடுத்து ஃபைனலாக எனக்கு ஹெச் ஒன்ல என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதான் என்னோட ஹேஷ் கோட் இதுதான் என்னோட ஓவரால் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் ஷா இதில் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா இந்த ஓவரால் டயக்ராமில் இவ்வளோதான் இப்போ இதை இன்னும் ஃபர்தராக பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்க அப்பெண்டிங் பேடிங் பிட்ஸு லென்த் அப்பன் பண்ணுறோம் இனிஷியலைஸ் ஹேஷ் பஃபர் ஸோ இங்கே எட்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுத்துல அந்த மொதல் எட்டு பிரைம் நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட மொதல் அறுபத்தி நாலு டிஜிட்டோட எக்ஸா டிசிமல் வேல்யூஸ் ஏ டு ஹெச் ஒரியும் இந்த மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியெல்லாம் தேவையில்ல மேலோட்டமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பிக் இண்டியன் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க பிக் இண்டியன் ஃபார்மேட்னா என்ன இங்கே மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பைட் வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் பைட் பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என் எஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ என் எஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ எனக்கு என் மெசேஜ் பிளாக் இருக்குது எம் ஆஃப் ஐ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இது ஒரு ஒரு எஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் மொத்தம் டோட்டலாக எயிட்டி ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி ரவுண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ரவுண்ட் செவன்டி நைன் வரையும் இருக்கும் ஓகே இதோட இன்புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட பஃபர் வேல்யூ ஸோ மொதல் ரவுண்டுக்கு தட் இஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராமில் இதுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹெச் நாட்டோட வேல்யூ இதுக்கு பண்ணுறேன்னா ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ஹெச்ஓட வேல்யூ இருக்கும் ஓகே இப்போ வேற என்ன வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படுது இங்கே வந்து மெசேஜ்லேருந்து தட் இஸ் மெசேஜ் பிளாக்லேருந்து நான் டபிள்யூ நாட் டபிள்யூ ஒன் அண்ட் சோ ஒன் அப் டு டபிள்யூ செவன்டி நைன் எடுக்கிறேன் இதோட பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டபிள்யூட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் ஸோ ஒரு ஒரு டபிள்யூட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு பிட்டு தான் ஆனால் என்னோட ஒரிஜினல் மெசேஜ் பிளாக்கோட சைஸ் என்ன ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிட் இருக்கும் ஸோ ஒரிஜினல் மெசேஜோட சைஸ் என்ன ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிட் இருக்கும் அதுலேருந்து நான் எடுக்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற டபிள்யூ டபிள்யூ ஜீரோவாக இருக்கட்டும் டபிள்யூ ஒன்னாக இருக்கட்டும் டபிள்யூ டூவாக இருக்கட்டும் இல்லை டபிள்யூ செவன்டி நைனாக இருக்கட்டும் ஒன்று ஒன்றும் அறுபத்தி நாலு பிட்டு மட்டுமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கே நாட் கே ஒன் கே டூ அப் டு கே செவன்டி நைன் யூஸ் பண்ணும் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல அந்த எட்டு ரெஜிஸ்டர் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இந்த கே நாட்ல ஆரம்பிச்சு கே செவன்டி நைன் வரையும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டி பிரைம் நம்பர்ஸ் ஓட கியூப் ரூட் எடுக்கணும் கியூப் ரூட் எடுத்துட்டு அதோட ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணும் மொதல் எட்டு பிரைம் நம்பர் எடுத்தோம் அதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் ஆஃப் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டி பிரைம் நம்பர்ஸ் எடுத்துட்டு அதோட கியூப் ரூட் எடுத்துட்டு அதோட ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே தென் ஒரு ஒரு ரவுண்ட்லேயும் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ எட்டு ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ எனக்கு இன்புட்டாக கிடைக்கிது அது கூட இந்த டபிள்யூ நாட் கொடுக்குறோம் டபிள்யூ நாட் கொடுத்துட்டு கே நாட் வேல்யூவும் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவும் வச்சு ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போகுது இந்த மாதிரி போய் போய் லாஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என் இனிஷியல் ஹெச் பஃபர் இருந்துச்சுல அந்த பஃபர் வேல்யூ கூட ஆட் பண்ணால் அதான் என்னோட ஓவரால் அந்த கரண்ட் ஸ்டெப்போட ஹெச் ஆஃப் ஐ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் பண்ணுறேன்னா ஹெச் ஆஃப் ஒன் இதே மாதிரி ஹெச் ஆஃப் டூ ஹெச் ஆஃப் த்ரீ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரையும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்கள் இங்கே ஸ்டெப் ஃபோரில் இருக்கும் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ மீதி ஸ்டெப் ஃபைலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெ